அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் மணிபால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிபால் கர்நாடகா மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்க மிகப்பெரிய இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷனா பார்க்கப்படுற இந்த கல்லூரிக்கான அட்மிஷன் ப்ராசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் இந்த கல்லூரியில இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமா போக முடியும் மணிபால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணும் இந்த காலேஜோட ஒர்த் என்ன எந்த அளவுக்கு இந்த காலேஜ் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க மிகப்பெரிய அளவுல இன்டர்நேஷனல் ரேங்கிங் என்ஆர் ரேங்கிங் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் டாப்பா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூவும் பார்க்க போறோம் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டெமோ வீடியோவும் பார்க்க போறோம் இப்போதான் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிவ்யூஸும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்டேட்ஸும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி प्रिபெயர் ஆகணும் அப்படிங்கற சப்போர்ட்டும் நம்ம சேனல்ல கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இமிடியேட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் மேற்கொண்டு நான் வேற ஏதாவது காலேஜ் பத்தின वीडियोस இதே மாதிரி கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்க ரிவ்யூஸ் கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க கேரியர் கைடன்ஸ்க்காக மாணவர்களுக்கு நிறைய वीडियोस நம்ம சேனல்ல கொடுத்துருக்கோம் மிஸ் பண்ணாம பாத்துட்டு வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருஷம் அட்மிஷன் வேணும் நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை விட்டு நான் வெளியே போய் படிக்கணும் ஆனா சவுத் இந்தியாக்குள்ளதான் இருக்கணும் நல்ல ஒரு காலேஜ் இருக்கும் நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட் ஆன கர்நாடகால அமைஞ்சிருக்க மணிபால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதாவது இந்த கல்லூரி வந்து மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு கீழே வர டிமுடி யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வர ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷனா பார்க்கப்படுது இந்த டிமுடி யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே நிறைய மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கு டென்டல் காலேஜ் இருக்கு பார்மசி இருக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்கு ஆனா இவங்க இன்ஜினியரிங் ஆல் இந்தியா லெவல்ல அறுபத்தி ஓராவது காலேஜஸ்க்கான என்ஆர் ஆஃப் ரேங்கிங்ல வந்திருக்காங்க ஆல் ஓவர் டிமுடி யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் பார்த்தோம்னா மணிபால் யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்கிங் ஆறாவது பொசிஷன் ஆல் இந்தியா லெவல்ல என்ஆர் ஆஃப்ல வாங்கியிருக்காங்க இந்த காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை வாங்கின ஒரு கல்லூரியா பார்க்கப்படுது இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற அங்கீகாரத்துக்காகவே நிறைய மாணவர்கள் மணிபால் யூனிவர்சிட்டியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க மணிபால் யூனிவர்சிட்டியில நிறைய பிரான்சஸ் இருக்கு ஆனா டாப் மோஸ்ட் பிரான்சஸ்னா மணிபால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மணிபால் அண்ட் மணிபால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பெங்களூர் இந்த ரெண்டு கேம்பஸ்லயுமே நீங்க அட்மிஷன் கிடைச்சா போகலாம் கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் கோர்ஸும் எலக்ட்ரானிக் ஓரியன்டட் கோர்ஸும் கெமிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்ஸும் இந்த மாதிரி இருக்கிற கோர்சஸ் எல்லாம் நிறைய அவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை தயவு செஞ்சு பாத்துக்கோங்க மூணு லட்சத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரும் இந்த வீடியோல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் எப்படி அட்மிஷன் வாங்கணுங்கிற ப்ராசஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த காலேஜுக்காக நடக்க போற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டேட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த காலேஜோட என்ஆர் எஃப் ரேங்கிங் பார்த்தோம்னா ஆல் இந்தியா லெவல் அறுபத்தோராவது பொசிஷன் இங்க மொத்தம் அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க இந்த காலேஜ்ல எட்டாயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க அதுல ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர் பாய்ஸுங்க ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட கேர்ள்ஸ் இதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தா பார்க்கப்படுது இந்த காலேஜுக்கு அட்மிஷன் வாங்கணும் நினைக்கிறீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆப்ஷன் மணிபால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எம்இடி சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் ரெண்டு அட்டம்டா நடத்துவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் எழுதுறவங்களும் எழுதலாம் செகண்ட் அட்டம் எழுதுறவங்க எழுதலாம் ரெண்டு அட்டம்டுமே எழுத விருப்பப்படுறனா நீங்க ரெண்டுமே எழுதலாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் நடக்கும் கவுன்சிலிங் மூலியமா உங்களுக்கு தேவைப்படுற கோர்ஸஸ் நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அதுல எந்த கோர்ஸ் உங்க ரேங்குக்கு அலாட் ஆகுதோ அந்த கோர்ஸ் நீங்க எடுத்து படிக்கலாம் ஓகே இந்த காலேஜுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுங்க டெமோ வீடியோ வீடியோட லாஸ்ட்ல இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாருங்க மேற்கொண்டு நம்ம சேனல் லைக் பண்ணலாம் இமீடியட்டா லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்த முடியுங்க அப்ளிகேஷன் பீஸ் பார்த்தோம்னா ஓவரால் அப்ளிகேஷன் பீஸ் பார்த்தோம்னா ஆறுநூறு ரூபாங்க அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ்க்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபா அதுக்கும் நீங்க பே பண்ற மாதிரி வரும் சோ ஓவரால் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து இந்த காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷன் பீஸா பார்க்கப்படுது அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா இந்த காலேஜோட பிளேஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ் பத்தி பார்த்தலாம் ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் காலேஜ் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்கினது ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜா ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஆவரேஜ
மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன்ல ஓப்பன்ல இருக்கும் எப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கு அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க அப்ளிகேஷனுக்கு போகலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வீடியோல பின்வருமாறு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து கட்டமா எக்ஸாம் பார்த்தோம்னா இவங்க ரெண்டு அட்டம்டா எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் வந்து எக்ஸாம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஏப்ரல் மாசம் எக்ஸாம் நடக்க போகுது அதே மாதிரி செகண்ட் அட்டம் எக்ஸாம் வந்து மே மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி நடக்க போகுது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணலாம் செகண்ட் அட்டம் தான் நான் எழுத முடியும் நினைக்கிறீங்கன்னா செகண்ட் அட்டம்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் எப்ப ஓப்பன் ஆகும் ஏப்ரல் மாசம் இருபத்தி நாலாம் தேதி செகண்ட் அட்டம்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க சோ வெயிட் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷனை போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்த கட்டமா நம்ம பாக்குற இந்த காலேஜோட பீஸ் அதாவது இந்த காலேஜுக்கு மொத்தம் நாலு வருஷம் படிச்சு முடிக்கணும் நினைக்கிறீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் அதர் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி எல்லா அட்மிஷன் ஃபீஸும் இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா பதினாறு லட்சத்துல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் நாலு வருஷத்துக்கு நீங்க காலேஜுக்கு மட்டும் செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்டலுக்கு பார்த்தோம்னா ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து ரெண்டரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் இயர்லி ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ ஃபீஸ தனித்தனியா பிரிச்சு பாத்துக்கோங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இல்லாமே உங்களுக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபீஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்குறாங்க ஒன் இயர்க்கான ஃபீஸ் இதுவே நீங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இது இல்லாம ஹாஸ்டலுக்கு உங்களுக்கு டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அதுலயும் அந்த ரூம் சைஸ பொறுத்து நமக்கு கொடுக்கப்படுற ஃபெசிலிட்டிஸ் பொறுத்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபீஸும் வாங்குறாங்க பீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தயவு செஞ்சு பாத்துக்கோங்க பெரிய லெவல்ல விஐடி காலேஜ் மாதிரியும் அமிர்தா மாதிரியும் எஸ்ஆர் மாதிரியும் உங்க ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் கொடுக்குற மாதிரி தெரியல சோ தயவு செஞ்சு அதையும் பாத்துக்கோங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டா இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு பிரிப்பேர் பண்ண மாணவர்களுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டோட்டலா சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அண்டர் போர் செக்ஷன்ஸ் அதாவது பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இந்த அறுபது கொஸ்டின்மே உங்களுக்கு எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸா இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நியூமரிக்கலி ஆன்சரபிள் டைப் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ல எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு கரெக்டான ஆன்சருக்கும் ஃபோர் மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் மார்க் அதாவது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் ஸ்கீம் இதுல இருக்கு நீங்க ஆன்சரே பண்ணாம விட்டீங்கன்னா ஜீரோ மார்க்ஸ் ஒருவேளை நியூமரிக்கலி ஆன்சரபிள் டைப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்க ராங் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இந்த மாதிரி டைப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது சோ எம்சிக்கு கொஸ்டின்க்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு சோ கரெக்டா பார்த்து படிங்க சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்டுங்க சோ சென்டர்ஸ் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சென்டர்ஸ்ல போய் நீங்க எனக்கு <laughs> <laughs> பாத்துட்டுவாங்க <laughs> அதுக்கடுத்துக்கட்டமாக உங்களோட கையில் வச்சுருக்க மொபைல் நம்பர் கொடுங்க இதுக்குமே ஓடிபி வரும் இதுக்கப்பப்போ அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு வரும் இது கொடுத்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டு எந்த சிட்டி எந்த ப்ரோக்ராம் லெவலுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அதாவது யூஜி அப்ளை பண்ணுறீங்களா பிஜி அப்ளை பண்ணுறீங்களா இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக அவங்க கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை கொடுங்க நாம் இப்போ யூஜி தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்ஜினியரிங்னால யூஜின்னு கொடுங்க ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்துக்கிட்டமா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷனில் பிடெக் அப்படிங்கிறது கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கேம்பஸ் இருக்கும் இதில் ரெண்டு கேம்பஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு கேம்பஸ்மே நீங்கள் கொடுக்கலாம் மணிப்பால் வேணுங்கிறவங்க மணிப்பால் கொடுங்க பெங்களூர் வேணுங்கிறவங்க பெங்களூர் கொடுங்க நான் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டு அக்ரி அப்படிங்கிற செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ சப்மிட் கொடுத்தோன்னு என்னாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா உங்களோட மெயில் ஐடிக்கு நாங்கள் வெரிஃபிகேஷன் லிங்க் கொடுத்துருக
ஆப்ஷனுக்கு கிளிக் பண்ணி அப்ளை நவ் கொடுக்கலாம் ஃபாரின் என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் அது கீழே இருக்க ஆப்ஷனை கொடுத்து அப்ளை நவ் கொடுங்க ஸோ அப்ளை நவ் கொடுத்தோடனே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கேட்டகரி டீட்டெயில்ஸ்னு வரும் இதில் உங்களோட கேட்டகரி கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்துக்கிட்டமா ரெண்டுலேயுமே ஜென்ரல்னு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில் ஃபோன் நம்பர் பேர் ஜென்ரு டேட் ஆஃப் பர்த் நேஷ்னாலிட்டி இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் அண்டோட உங்களோட சிக்னேச்சர் இது ரெண்டையுமே கரெக்டான கேபி அண்ட் எம்பியில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் உங்களோட பேரண்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கள் ஃபாதரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ஃபாதரோட நேம் ஃபாதரோட மொபைல் நம்பர் ஃபாதரோட இமெயில் ஐடி வீக்கில் வந்து ஃபாதர் மட்டும்தான் ஏன் பண்ணுறாங்களா இல்லை அம்மாவை ஏன் பண்ணுறாங்களா இல்லை என்ன ஸ்டேட்டஸுங்கிறது ஏர்னிங் மெம்பர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கேட்பாங்க அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு அட்ரஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அட்ரஸ் ஃபார் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இந்த அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் உங்களோட ஆதார் கார்டை பார்த்து கரெக்டாக கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க இல்லைனா நோன் கொடுத்து மறுபடியும் அகைன் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ் என்னங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அட்ரஸ் ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் உங்களுக்கு அடுத்ததாக கேட்குறது ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் பற்றி எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் சோஷியல் மீடியான்னு போடுங்க அது போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா எந்த டெஸ்ட் சென்டர் எந்த ஊரில் போய் நீங்கள் பரிசு எழுத போகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் இருக்க டெஸ்ட் சென்டர் கொடுங்க நான் கோயம் தொண்ணு கொடுத்துருக்கேன் இது முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் அக்ரி அப்படிங்கிற செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அதாவது நீங்கள் டுவெல்த் அதாவது எட்டாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலான்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ்னா எஸ் நோனா நோன் கொடுங்க ஒரு வருஷம் நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் படித்தாலுமே நீங்கள் இங்கே நோனு கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலியோட இன்கம் அம்மா அண்ட் அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்த்தோம்னா எட்டு லட்சத்துக்கு உள்ள வருமா அதுக்கு மேல வருமான்னு கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இப்போ டுவெல்த் டென் பிளஸ் டூ பண்ணீங்களா இல்லை வந்து டிப்ளமோ முடிச்சு வந்தீங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க அப்புறம் உங்களோட ஸ்கூலோட நேம் அப்புறம் என்ன போர்டில் படிச்சிங்க நான் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு தான் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அடுத்த வருஷம் தான் நம்ம டுவெல்த் முடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அடுத்த பேஜ் டிக்ளரேஷன் இதில் ஐ அக்ரி அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் தான் ஸோ பேமெண்ட்டு ஒன்று உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அந்த பேமெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லா ப்ராசஸ்மே ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சது ஸோ பேமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கூகுள் பே பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கார்டு இருந்தால் கார்டு மூலிமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஆன்லைன் இன்டர்நெட் பேங்கிங் இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பேமெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கூகுள் பே மூலிமா பண்ணேன் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எனிவேஸ் கைஸ் இப்போ டெமோ வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் ஒன்ல இருந்து ஃபைனல் ஸ்டெப் வரைக்கும் என்ன ப்ராசஸ்ங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இம்மிடா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது காலேஜ் பத்தி இதே மாதிரி நம்ம ரிவ்யூ அண்ட் இதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் டெமோ வீடியோ கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நீங்க என்ன இன்ஸ்டாகிராம்லயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நம்ம சேனலோட அபிஷியல் டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்க காலேஜ் சேர்ற வரைக்கும் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கும் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேறொரு வீடியோல வேறொரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் of yours dinesh prabhu thanks for watching have a good day and take care bye